प्रिय छात्र छात्री विगत दिन के माध्यमिक भौत विज्ञान जे विषय की आलोचना कर आलो तो आजकल आलोचना शुरू करार आगे एक गुरुत्वपूर्ण कथा तुम्हारे तो बोल प्रतिदिन आलोचन तरह जे नोट्स होते से नोट्सगुलो क्यों तुम्हारे प्रति भिडियो नीचे थका डेस्क्रिपन बक्स देवा आज तुम्हारा से खने थका डाउनलोड लिंक्स के नोट्सगुलो डाउनलोड कर प्रयोजन प्रिंट कर रखते पर आगे जो भिडियोगो सेगलर क्यों डेस्क्रिपन बक्से से ही संक्रांत नोट्सगुलो डाउनलोड लिंक तरह देवा आखान अवश्य तुम्हारा सेगल डाउनलोड कर चाहिए प्रिंट कर आजकल आलोचना शुरू कर आलोचना आलो द्वित पर्व देख एर आगे दिन आलो सम्पर्कित तो प्रथम आलोचन देखे आलो एम एक शक्ति जे शक्ति जो को वस्तु चोखे आसे से वस्तु सम्पर्के दृश्यानुभूति सृष्टि है मस्तिष्के दृश्यानुभूति सृष्टि है तो ये आलो सब समय सरलरेखा चले क्योंकि प्रतिफलन प्रतिसरण ये घटन क्यों आलो रश्मिर गतिपथ से परिवर्तन है तो प्रथम पढ़े प्रतिफलन कि सूत्र प्रथम सूत्र आलो जख को प्रतिफलक तल प्रतिफलित है जे रश्मिटा आसे बी आपत रश्मि जे रश्मिटा फिर जाए प्रतिफलित रश्मि एवं प्रतिफलक तल एक अविलम्ब आँकते आपतित रश्मि प्रतिफलक तल अंकित अविलम्बर साथ कण कर आपतनकोण एवं प्रतिफलित रश्मि अविलम्बर संगे जे कण करतीफलन कोण यूटो कोण समान है यफलन प्रथम सूत्र एवं द्वित सूत्रे बोली आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदुते अंकित अविलम्ब य तीनटा जिन क्यों एक ही समतले थे एट हल प्रतिफलन द्वित सूत्र एबारे पढ़े नियमित प्रतिफलन विक्षिप्त प्रतिफलन विक्षिप्त प्रतिफलन कख जो प्रतिफलक तलटा अमसृण एवं से ही क्षेत्र में जे प्रतिफलन है तर कोतिबिम्ब तैरि है ना क्यों नियमित प्रतिफलन जो मुश्रीन तले प्रतिफलन है जे नियमित प्रतिफलन पाई से ही क्षेत्र क्योंकि प्रतिबिम्ब तैरि है प्रतिबिम्ब मान वस्तु जेमन देखते आईडेंटिकल एक ही रकम प्राय एक ही रकम कारण कख कई प्रतिबिम्बा वस्तु थे आकार छोट व कख बड़ होते कख वस्तु सोजा प्रतिबिम्बा उल्टो होते तेल से जो आप प्राय वस्तु सदृश जे जिन देखा जाए से जिनटा के बोली प्रतिबिम्ब यतिबिम्ब कख चोखे देखा जाए क्योंकि को पर्दाय धरा पड़े ना ताके बोलब असदिम्ब जमन आयनार सामने दाड़ानो दाड़े हमें जो प्रतिबिम्ब आयनार पेचने देखते पाई से असदिम्ब आर सिनेमार पर्दाय आलोक रश्मि मिलित हार फले प्रतिबिम्ब तैरि है ताके बोलब असदिम्ब ता तो असदिम्ब एवं सदबिम्ब तरपर आप देखे जे एर आगे क्लसगुलो समतले आलोर प्रतिफलन देखे तरह जो प्रतिबिम्बा तैरि से वस्तुर आकार समान एवं वस्तु जे दिखे सोजा हो जाबिम्ब से दिखे सोजा अर्थात समशीर्ष प्रतिबिम्ब देखते कंतु विगत दिन देखे एकधरण विशेष प्रतिफलक तल जेटा क्योंकि गलिओ सेटार मजखान जो नीचू चारपाश उचू है ताकि बोली अवतल दर्पण आर ए रखम ही एक प्रतिफलक तल प्रतिफलक तल जो प्रतिबिम्ब गठने समर्थ है तक ताके बोल दर्पण व आयना तो यही रकम जदि प्रतिफलक तल है मजखान कि उचू एवं चारपाश नीचू ये प्रतिफलक तल के बोल उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण ये दुटो क्यों गलिओ दर्पण एवं गलिओ दर्पण के क्षेत्र में बस किस संज्ञा पे एक हल गलिओ दर्पण मूलत जे गोलक अंश तार केंद्र के बोले वक्रता केंद्र तर व्यसार्ध के बोले वक्रता व्यसार्ध य गलिओ दर्पण के ठीक मध्य बिंदु से बला है युटा मेरु एवं मेरु एवं वक्रता केंद्र जो कर ले अक्षा पाई ताके बोली प्रधान अक्ष एवं एरपर देखे प्रधान अक्षर समान आलोक्रशी आसले प्रधान अक्षर ऊपर ही एक बिंदुते इसे आलोक्रशीगुलो मिलित है ये बिंदु के बोली फोकस बिंदु एवं जदि आलोक्रशीगुलि प्रधान अक्षर समान ना एस प्रधान अक्षर संगे कोण को आसे तालोक्रशीगुलो प्रधान अक्षर ऊपर 
কোনো বিন্দুতে মিলিত হবে না প্রধান অক্ষ থেকে দূরে অন্যান্য বিন্দুগুলোতে মিলিত হতে থাকবে এবং বিভিন্নভাবে আনত রশ্মি বিভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হবে কিন্তু এই বিন্দুগুলি কিন্তু একটা তল তৈরি করবে যে তলটা কিন্তু এই প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকবে এবং প্রধান অক্ষের মধ্যে যেখানে মুখ্য ফোকাস বিন্দুটা সেই বিন্দুগামী হবে এই তলটা এই তলকে আমরা বলি ফোকাস তল এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র উপাক্ষীয় রশ্মি নিয়ে উপাক্ষরীয় রশ্মি মানে যে রশ্মিগুলো প্রধান অক্ষের প্রায় সমান্তরালে এসে পৌঁছচ্ছে এবং মেরুর নিকটবর্তী বিন্দুতে আপতিত হচ্ছে তাদেরকে আমরা বলবো উপাক্ষীয় রশ্মি এবং যারা উপাক্ষীয় নয় অর্থাৎ মেরু থেকে দূরবর্তী বিন্দুগুলোতে আপতিত হচ্ছে এবং প্রধান অক্ষের সঙ্গে যথেষ্ট নতি নিয়ে আপতিত হচ্ছে অর্থাৎ প্রধান অক্ষের সাপেক্ষ সাথে এদের কোনগুলো এই রশ্মিগুলোর কোন অপেক্ষাকৃত বেশি বেশি কোণে আপতিত হচ্ছে এই রশ্মিগুলোকে আমরা বলি পরাক্ষীয় রশ্মি এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে একটি দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল যদি কোনো আলোক রশ্মি আসে তাহলে অবশ্যই সেটা ফিরে যাওয়ার সময় ফোকাস বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে কি দেখেছিলাম অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল যদি কোনো আলোক রশ্মি এসে দর্পণে আপতিত হয় তাহলে অবশ্যই সেটা প্রতিফলিত হয়ে যখন যাবে তখন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যাবে প্রধান অক্ষের উপরে থাকা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যাবে যে বিন্দুকে বলি ফোকাস বিন্দু এটা ছিল আমাদের এক নম্বর বিবৃতি দু নম্বর বিবৃতি আমাদের ছিল যে কোনো আলোক রশ্মি যদি ফোকাস দিয়ে যায় তাহলে সেটা প্রতিফলনের পর কিন্তু প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে সেটা ফিরে আসবে এটা হলো আমাদের দু নম্বর বিবৃতি আর তিন নম্বর বিবৃতি হলো বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যদি কোনো আলোক রশ্মি যায় সেটা কিন্তু ওই পথেই ফিরে আসবে এটা ছিল অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই তিনটে বিবৃতি বিবৃতিগুলোকে বলি আমরা রশ্মি অনুসরণ পদ্ধতি বিগত আলোচনায় এটাই ছিল আমাদের শেষ পড়া রশ্মি অনুসরণ পদ্ধতি এর আগের দিন বিস্তৃতভাবে দেখছি আজকে সংক্ষেপে লিখছি তাহলে যারা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল তারা ফোকাসগামী হয় দু নম্বরে যারা ফোকাসগামী তারা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং তিন নম্বর যারা বক্রতা কেন্দ্রগামী তারা ওই পথেই ফিরে আসে উত্তর দর্পণের ক্ষেত্রেও এই ধরনের তিনটে বিবৃতি আছে খানিকটা পার্থক্য সেই পার্থক্যটা কোথায় এই ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্ত আলোক রশ্মি সেগুলো কিন্তু কোনো বিন্দু দিয়ে যায় না এ পাশে কোনো একটা বিন্দু যদি আছে ধরে নেই যেটাকে আমরা বলবো মুখ্য প্রকাশ বিন্দু সেই বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় এ পাশে যদি আমরা চোখ রাখি তাহলে মনে হবে যেন এই পাশে থাকা প্রকাশ বিন্দু থেকে প্রতিফলিত রশ্মিটা আসছে তার মানে এবার হলো এটা ছিল আমাদের অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে দর্পণ যখনই আঁকবে এই পাশটা এরকম একটু দাগ দিয়ে দেবে তার মানে প্রতিফলক তলটা আমাদের বা পার্শ্বে আছে ডান পার্শ্বে নয় এখানেও দাগ দিয়ে দিচ্ছি প্রতিফলক তলটা আমাদের বা পার্শ্বে আছে এটা বোঝানোর জন্য তো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এক নম্বর যারা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল তারা ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় এই মনে হওয়াকে বলা হয় অপসৃত হওয়া তার মানে ফোকাস বিন্দু থেকে বা সংক্ষেপে ফোকাস থেকে অপসৃত হয় দু নম্বর যারা ফোকাসের দিকে যাচ্ছে এই ধরনের রশ্মি তার মানে ফোকাসগামী যে সমস্ত রশ্মি তারা কিন্তু প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং এখানেও আছে একটা বিন্দু যাকে বলবো আমরা বক্রতা কেন্দ্র সেই বক্রতা কেন্দ্রগামী যদি কোনো রশ্মি আসে তাহলে সেটা 
ওই পথেই ফিরে যায় ঠিক আগের মতন বক্রতা কেন্দ্রগামী যারা তারা ওই পথেই ফিরে যায় আবারও রিপিট করছি কারণ এটা আলোর চ্যাপ্টারের খুব ভাইটাল তিনটা করে নিয়ম এই নিয়মগুলো দিয়েই পরবর্তী জায়গায় আমরা পৌঁছাব এবার আমরা এই দর্পণের ক্ষেত্রে এবং এই দর্পণের ক্ষেত্রে কিছু প্রমাণ করব কি সেই প্রমাণ প্রথমে আসি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই হলো আমাদের অবতল দর্পণ এই হলো প্রধান অক্ষ এবং প্রধান অক্ষের উপর দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু আছে একটি এফ বিন্দু এবং প্রায় সমান দূরে এখানে একটা সি বিন্দু এঁকে নিলাম এবার ও মানে মেরু মেরু থেকে ফোকাস বিন্দুর যে দূরত্ব একে বলে ফোকাস দূরত্ব এবং এই মেরু থেকে বক্রতা কেন্দ্রের যে দূরত্ব তাকে বলে বক্রতা ব্যাসার্ধ তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার ও এফ মানে হলো ছোট হাতের এফ যাকে আমরা বলি ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দৈর্ঘ্য বলা হয় অনেক সময় এবং ও সি এটাকে আমরা বলবো আর দিয়ে প্রকাশ করব এটা হলো বক্রতা ব্যাসার্ধ এবার অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এটা দেখানো যায় যে এই এফ বিন্দুটা ঠিক ও আর সি বিন্দুর মাঝখানে আছে মাঝখানে আছে মানে কি সি এফ এবং ও এফ সমান তার মানে কি তার মানে ও এফটা ও সি এর অর্ধেক বা ও সি ও এফ এর দ্বিগুণ ও সি মানে কি আর এবং ও এফ মানে কি এফ তাহলে আর সমান সমান টোয়াইস এফ এটা প্রমাণ করব এখন পরীক্ষায় আসবে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ করো আর সমান সমান টোয়াইস এফ বা এফ সমান সমান আর বাই টু যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে তার মানে আর মানে বক্রতা ব্যাসার্ধ এফ মানে ফোকাস দৈর্ঘ্য তো এবার কি করে এই প্রমাণটা করব আমি একটা আলোক রশ্মি নেই এমন আলোক রশ্মি যেটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে দর্পণে আপতিত হচ্ছে তাহলে রশ্মি অনুসরণ পদ্ধতি একটু আগেই যেটা পড়লাম সেই অনুযায়ী এটা ফিরে যাবে কোন দিক দিয়ে অবশ্যই এই ফোকাস বিন্দু দিয়ে ফিরে যাবে এবার একটা কাজ করি এই বিন্দুটা এই আপতিত রশ্মির নাম দিয়ে দেই এ বি এবং প্রতিফলিত রশ্মিটা কি হচ্ছে বি এ গেল বি গেল সি হয়ে গেছে তাহলে এটার নাম ডি দিয়ে দাও তাহলে বি ডি এটা হলো প্রতিফলিত রশ্মি এবং এই ক্ষেত্রে বি আর সি এই দুটোকে যুক্ত করে দাও হলো তাহলে এবার আমার প্রমাণ করতে হবে আর সমান সমান টোয়াইস এফ প্রমাণ শুরু করি কি প্রথম ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে বি বিন্দুকে যদি আমরা একটা গলীয় তলের উপর স্পর্শ কাটি তাহলে এই স্পর্শকের উপর বিসিটা কি ব্যাসার্ধ একটা বৃত্তের স্পর্শ যদি আঁকি কোনো একটা বিন্দুতে ব্যাসার্ধ অবশ্যই স্পর্শকের উপর কি হবে লম্ব হবে এই যে বৃত্ত এটা কেন্দ্র এই যে ব্যাসার্ধ এখন এই বিন্দুতে যদি তুমি একটা স্পর্শ ডাকো তাহলে অবশ্যই স্পর্শকটা কি হবে বৃত্তের কেন্দ্রের সাথে লম্ব হবে থাকবে তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে বিসিটা কিন্তু এই প্রতিফলক তলের উপর লম্ব তার মানে এখানে বিসি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব তাহলে বিসি যদি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব হয় এ বি হলো আপতিত রশ্মি আর বিডি হলো প্রতিফলিত রশ্মি মনে করো গত দিনের আলোচনায় আমরা পেয়েছিলাম যে আপতিত রশ্মি প্রতিফল অঙ্কিত অভিলম্বের উপর যে কোন করে সেটাকে বলি আমরা আপতন কোন এবং প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্বের সঙ্গে যে কোন করে সেটাকে বলি আমরা প্রতিফলন কোন তার মানে এখানে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন সমান হয় কি সূত্র অনুযায়ী প্রতিফলনের সূত্র অনুযায়ী তাহলে সুতরাং প্রতিফলনের সূত্র থেকে পাই কি পাই 
कौन ए बी सी समान समान कौन ये ही कौन टा ए बी सी अब ये ही कौन टा कि सी बी डी देखो एक टा कौन है नाम ए बी सी ओ लिखते पड़ी अब ये सी बी ए ओ लिखते पड़ी ए बी सी ओ लिखते पड़ी अब ये सी बी ए ओ लिखते पड़ी तुम लोग की कर बे फर्स्ट अल्फाबेट टा आगे लिख बे ए और सी ए मध्य क्या आगे आशे ए आगे आशे तो ये कौन टा के सी बी ए ना बोले सब समय ए बी सी बोल बे तो हो लेकि क्या गणना क्षेत्रे कौन देख बे इखने एक टा कौन इखने एक टा कौन आचे खाली ए और सी ए राबस्थान आला दा जुन्नो तुम लोग किन्तु कौन टा को जब आच्छना शब्द शब्द गुलो कोने नाम यूनिक हो बे तो जाक ए जाकी मावे सी आर डी मध्य सी आगे आशे ता ये टा नाम बोल्लम सी बी डी डी बी सी किन्तु बोल्लम ना अब आलो चनाई चले आशी तो एक ते एक ता जिनिश हमारा पहला ए बी सी समझ में सी बी डी ये बार आरेक ता जिनिश की देखो ए बी हुलो प्रधान अक्षर समांतराल रोशि तामने ए बी एवं सी एफ ए इ दुटो की हबे अवश्य ही समांतराल हबे ताहले देखो आबार ए बी समांतराल सी एफ एवं ए के ते की ए बी सी टा किंतु वेदोक ताहले therefore एटा और एटा समांतर और एटा भेदोक तामने ए ही कौन टा और ए ही कौन टा समान होगे ए ही धारणे कौन के बाले एकांतर कौन तामने कौन ए बी सी समान समान एकांतर कौन कहने कौन चीन में दे दी होगे ए बी सी समान समान बी सी एफ ताहले ये टके सी बी डी ना लिखे ये टके सी बी एफ लिखी ताहले देखो एक बार देख लाम ए बी सी कौन टा सी बी एफ है समान आरेक बार देख लाम ए बी सी कौन टा बी सी एफ है समान ताहले ये टके जो दी एक नंबर शुमी करन दे ये टके जो दी दो नंबर शुमी करन दे एवं ए ही दुटो शुमी करने ए बी सी मान जो दी तुलना करी ताहले देख बो शुमी करोन एक ओ दुई होते पाई कौन सी बी एफ समान समान कौन बी सी एफ सी बी एफ कौन कौन टा ए ही कौन टा अब बी सी एफ कौन कौन टा ए ही कौन टा ए ही दुटो कौन पड़ोस पड़ोस समान ए ही दुटो कौन कौन थी हो जे बी सी एफ थी हो जे तले बी सी एफ थी हो जे जो दी दुटो कौन समान है तब मैंने बी सी एफ थी हो उस टक क्या हो बे समुद्री बाहु त्रिभुज शादरानों तो समुद्री बाहु त्रिभुज जरी दुटो कौन समान है तले देयर फॉर त्रिभुज बी सी एफ समुद्री बाहु एवं समान कौन जगलो आते तार बी पड़ी बाहु गुलो ही किंतु समान है तले जार सी बी एफ सी बी एफ सी बी एफ एर बी पड़ी बाहु टकी सी एफ तले सी एफ समान समान अब आर की कौन आते हैं बी सी एफ बी सी एफ ए बी पड़ी बाहु टकी बी एफ तले सी एफ समान समान बी एफ तब मैंने बी सी एफ समुद्री बाहु त्रिभुज पे लाम जार सी एफ आर बी एफ समान हलो कौन दुटो बाहु ए ही बाहु टा और ए ही बाहु टा ए ही दुटो बाहु आमदे समान पे लाम किंतु आमदे दौड़कर की ए ही टुको अंशो और ए ही टुको अंशो समान देखानो शेटे आमदे टारगेट किंतु अखंड देखो ए ही रोशनी टाम रहा आकार शुभिदा जन्नो ऐतु टा दूरे आक्ची किंतु आमी बोले चिलाम जे आम रा जे आलोचना गुलो करबो सब आलोचना गुलो इकिंतु उपाख्य रोशनी के ते उपाख्य रोशनी माने उपाख्य रोशनी माने ए ही ए बी रोशनी टा किंतु आरोग रोशनी टा किंतु ए ही प्रधान के खूब काचा काची दिए गए थे तार माने इटा प्रधान को आ ए टा ए बी तुलना अनेक दूरे आते ए टा ताहुले ए ही रोको हम जो दी जोक पढ़े दाव आ ए अनेक दूरे आते इकन सी टा ताहुले देखो जो दी ए बी बिंदु और ओ बिंदु ऐतो काचा काची है ताहुले क्यों होते ए थे के बी ए दूरत्ते हो जा हवे ए थे के ओ ए दूरत्ते हो जाए हब ताहुले बी आर ओ बिंदु टा खूब काचा काची हवा है बी एर पड़ी बोलते हैं हम लोग की लिखे देते पड़ो ही ओ लिखे देते पड़ो कारण बी आर ओ बिंदु टा की एक टा एक टा प्राय 
খুব কাছাকাছি একটা আরেকটার উপরেই প্রায় আছে বলে দিতে পারি তাহলে এই জন্য তার মানে উপাক্ষীয় রশির ক্ষেত্রে উপাক্ষীয় রশির ক্ষেত্রে বি এবং ও বিন্দু খুব কাছাকাছি খুব কাছাকাছি তার মানে যেখানে বি সেখানে ও লিখে দিতে পারি তার মানে সি এফ সমান সমান কি পাচ্ছি ও এফ এবার সি এফ এর মান ও এফ পেলাম কিন্তু আমার কি দরকার টোয়াইস এফ দরকার ও এফ মানে এফ তাহলে কয়টা ও এফ দরকার দুটো ও এফ দরকার তাহলে একটা ও এফ আছে আরেকটা ও এফ যোগ করে দেই বা পাশে ও এফ যোগ করে দাও ডান পাশে ও এফ যোগ করে দাও তার মানে সি এফ প্লাস ও এফ সমান সমান ও এফ প্লাস ও এফ এবার বা পাশে সি এফ প্লাস ও এফ এইটুকু প্লাস এইটুকু সি এফ প্লাস ও এফ মানে কি ও সি তাহলে সি এফ প্লাস ও এফ এর পরিবর্তে আমরা লিখে দিতে পারি কত ও সি আবার ডান পাশে কি আছে ও এফ প্লাস ও এফ কয়টা ও এফ দুটো তাহলে টোয়াইস ও এফ তাহলে ও সি মানেই হলো আর আর ও এফ মানে হলো এফ তাহলে আর ইকলস টু টোয়াইস এফ যেটা আমরা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলাম সেটা প্রমাণ পেয়ে গেল তো এটা ছিল অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আর সমান সমান টোয়াইস এফ প্রমাণ এবার আমরা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আর ইকলস টু টোয়াইস এফ প্রমাণ করব আমরা এগিয়ে দিচ্ছি একটা উত্তল দর্পণ একটা প্রধান অক্ষ মানে দর্পণের প্রধান অক্ষ এবার এবার এ পাশে হবে এ বিন্দু একটু দর্পণটা এদিকে আসলে সুবিধা হবে আমাদের এটা হলো এফ বিন্দু এবং এটা হলো সি বিন্দু প্রধান অক্ষের সমান্তরাল যে আলো প্রশিটা আসে সেটা মনে হবে যেন কোথা থেকে যাচ্ছে ফোকাস থেকে যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আপত্তিত আলো প্রশির নাম একই রকম ভাবে দিয়ে দেই এ বি এবং প্রতিফলিত রশ্মিটা একই রকম ভাবে দেই বি ডি এবার বি আর সি যুক্ত করি বি সি যুক্ত করলাম এবং এটাকে বিপরীত দিকে বর্ধিত করতে হবে কারণ আপতিত প্রতিফলিত রশ্মি এবার বিপরীত দিকে আছে বর্ধিত করলাম এবার দেখো এখানে যদি স্পর্শক আঁকি তাহলে স্পর্শকের উপর এ পাশে বিসি যদি অবিলম্ব হয় বর্ধিত অংশে নাম দিয়ে দিই আমরা বিই আর ইকলস টু টোয়াইস এর প্রমাণ তো বর্ধিত অংশের নাম আমরা কি দিলাম বিই তাহলে যদি বিসিটা এই প্রতিফলক তলের সাথে অবিলম্ব হয় তাহলে বিইও কিন্তু প্রতিফলক তলের সাথে অবিলম্ব হবে কারণ এটা একই সরল রেখার দুপাশ তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রথমেই আসি আমরা প্রতিফলনের সূত্র থেকে পাই কি পাই এইখানে আপতন কোন হলো এ বিই এবং প্রতিফলন কোন হলো ডি বিই তাহলে কোন বা এভাবে আরও লিখে দিতে পারো আপতন কোন এ বিই সমান সমান প্রতিফলন কোন ডি বিই 
এবার দু নম্বরে আমরা আসি দু নম্বর আমাদের কিন্তু এই ত্রিভুজটায় আসতে হবে এবং দেখাতে হবে এই ত্রিভুজটা সমুদ্রবাহ ত্রিভুজ এটা আমাদের উদ্দেশ্য তো এই ক্ষেত্রে এই ত্রিভুজে এই কোণের বিপ্রতিপ কোন কোনটা এই কোণটা তাহলে আবার কোন ডি বি ই এটাই হল বিপ্রতিপ কোণ ডি বি ই এটাই বিপ্রতিপ কোণ সি বি এফ আবার এখানেও দেখো এ বি সমান্তরাল কিসের সমান্তরাল সি এফ এর সমান্তরাল এটা ও বিন্দু এটা সি এফ এর সমান্তরাল এবং এই ক্ষেত্রে ই সি বা সি ই ভেদ তাহলে এটা আর এটা সমান্তরাল এবং এটা ভেদক এটা যেহেতু ভেদক তাহলে এই কোণটা আর এই কোণটাও সমান হবে এটাকে বলি আমরা অনুরূপ কোণ সুতরাং কোণ ই এ বি এ বি ই সমান সমান অনুরূপ কোণ তিনটা সম্পর্ক পেলাম এক নম্বর দু নম্বর এবং তিন নম্বর এক্ষেত্রে এবি সমান সমান ডিবি কিন্তু ডিবিটা আবার সিবিএফ এর সমান তার মানে এবি সমান সমান কি হচ্ছে এ বিই এই কোনটা সমান সমান সিবিএফ আবার এবি কে দেখলাম বিসিএফ কারণে এটা করে নাও সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই এখানে এ বি এর মান ডিবি আবার ডিবি এর মান সিবিএফ দেয়ারফোর কোন এ বি ই এটাই সমান সমান কোন সিবিএফ এটাকে দিয়ে দাও চার নম্বর সমীকরণ এবার তিন আর চার থেকে পাই এখানে এ বির মান দেখলাম বিসিএফ এর সমান আর এখানে এ বির মান দেখলাম সিবিএফ এর সমান দেয়ারফোর কোন বি সি এফ সমান সমান কোন সি বি এফ তার মানে একই রকম আগের মতন দেয়ার ফোর ত্রিভুজ বি সি এফ এই কোনটা এবং এই কোনটা সমান তার মানে এই ত্রিভুজটা কি হবে সমুদ্রিবাহু ত্রিভুজ যার বি সি এফ বি সি এফ এর বিপরীত বাহু মানে কি বি এফ সমান সমান সিবিএফ সিবিএফ এর বিপরীত বাহু কি সি এফ আবার আগের মতন আমাদের যে রশ্মিটা সেই রশ্মিটা কিন্তু উপাক্ষীয় রশ্মি খুব কাছাকাছি যার ফলে এখানে এ বিন্দুর সাথে এটা যুক্ত করে দিলাম তার মানে এটা বি বিন্দু আর এটা ও বিন্দু আর এটা এ বিন্দু তাহলে বিটা যেহেতু ও এর খুব কাছাকাছি তাই বি এফ আর ও এফ তাই সমান হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে বিএফ সমান সমান সি এফ এবার উপাক্ষীয় রশ্মির ক্ষেত্রে উপাক্ষীয় রশ্মির ক্ষেত্রে বি ও ও বিন্দু খুব কাছাকাছি দেয়ার ফোর বি এর জায়গায় আমরা কি লিখে দিব ও এফ লিখে দিব তার মানে বা একটু চেঞ্জ করে লিখি সি এফ সমান সমান কি হচ্ছে ও এফ ঠিক আগের বারের মতন সি এফ মানে এটুকু ও এফ মানে এইটুকু এবার একটা কাজ করো সেটা হলো সি এফ এর সঙ্গে একটা ও এফ যোগ করে দেয় আগের বাড়ির মতনই এবং এ পাশে ও এফ এর সঙ্গে আরেকটা ও এফ যোগ করে দেয় তাহলে সি এফ প্লাস ও এফ মানে কি ও সি আবার ও এফ প্লাস ও এফ হলো টোয়াইস ও এফ তার মানে ও সি এর মান কত হচ্ছে আর এবং ও এফ এর মান হলো এফ তার মানে আর ইকোয়াল টু টোয়াইস এফ আবারও 
अवतल दर्पण क्षेत्र एक आगे प्रमाण कर उत्तल दर्पण के क्षेत्र एक ही जिन प्रमाण करते खूब इम्पर्टेंट परीक्षा जे आर इक्ल्स टू टू आई सेफ ये सूत्रटी प्रमाण कर उत्तल अवतल दर्पण के क्षेत्र कथाय वस्तु थे कथाय प्रतिबिम्ब तैरी है ये बेपार देखो बातिबिम्ब तैरी है से प्रतिबिम्बा कि प्रकार प्रतिबिम्ब सद्विम्ब ना असद्विम्ब अवशिष्य ना समशिष्य संक्रांत दिकगल देखो एवं एग्लो बेर करब कई रश्मि अनुसरण पद्धति अवलम्बन कर प्रथम अवतल दर्पण के क्षेत्र देखी प्रथम क्षेत्र अवतल दर्पण के क्षेत्र दो क्षेत्र देखो उत्तल दर्पण क्षेत्र एक क्षेत्र देखो कारण एग्लो परीक्षा खूब बसि आसे और परवर्ती क्षेत्रगुल होते आलोचना करब ते प्रथम आसि अवतल दर्पण के क्षेत्र कख सत्म्ब तैरी है यह हलो एक अवतल दर्पण ये छवि आँकार समय क्योंकि खूब माइनटलि आँकबे तुम्हारा स्केल व्यवहार कर आँकबे जमन एक काटा कम्पास व्यवहार करी तुम्हारा ये दर्पण टाइके नीते पर काटा कम्पास जेखने बसिए आँकबे सेटाई कमार की वक्रता केंद्र सी कूधार जो सीटा के एक सर आँकते पर सी एवं ओ एर ठीक मजखने आ फोकस बिंदु एफ ए वस्तु कथाय थे सद्विम्ब तैरी है वस्तु सब समय सी और एफ एर मजखने जो थे क्योंकि असद्विम्ब पावा जाए जदि वस्तुटा एफ सी एर बहरे थे असद्विम्ब पावा जाए तर मैं अवतल दर्पण के क्षेत्र सद्विम्ब पावा जाए कख जदि वस्तु फोकस दूरत बसि दूरत थे वस्तु जदि फोकस दूरत कम दूरत थे तक क्योंकि असद्विम्ब पावा जाए दूरे रखते वस्तु वस्तु थे वस्तुटार नाम पिक्यू प्रतिफलित रश्मि अवश्य फोकस बिंदु दिए जा जेटा फोकस बिंदु दिए जा रश्मि अनुसरण पद्धति की बोलते प्रधान अक्षर समान रश्मि फोकस दिए जाए फोकसगामी रश्मि से प्रधान अक्षर समान है यहाँ ठीक जतटा नीचे आखने तत्वटार नीचे को बिंदु से ही बिंदु दिए जा प्रतिबिम्बिम्बिम्ब हल जेहतु आलोक रश्मि गो एक बिंदु ते मिलित हो सदिम्ब ए अवतल दर्पण कख असद्विम्ब तैरी कर देखी अवतल दर्पण असद्विम्ब गठन अवतल दर्पण प्रधान अक्ष फोकस बिंदु वक्रता केंद्र ए वस्तु के थकते हैं फोकस बिंदु भेतरे तरह वस्तु दूरत फोकस दूरत कम तरह ये जो वस्तु थे 
তাহলে যে আলোক রশ্মিটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যাচ্ছে সেটা কি হবে সেটা কিন্তু ফোকাস দিয়ে ফিরে আসবে এবং যে আলোক রশ্মিটা ফোকাস দিয়ে যাবে এখানে সেটা করা যাচ্ছে না কারণ ফোকাসটা এ পাশে আছে তাহলে দ্বিতীয়টা যেটা ব্যবহার করছি সেটা হলো আলোক কেন্দ্র এবং এই পি বিন্দুগামী রশ্মি আলোক কেন্দ্র এবং পি বিন্দু আমি রশ্মি এটা কিন্তু এ পাশে যখন এখানে গিয়ে আপতিত হবে ফিরে আসবে ওই পথে যখন ফিরে আসছে তখন দেখো এই আলোক রশ্মিগুলো এ পাশে কিন্তু দুপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার মানে এই পাশে এদের মিলিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু এই পাশটাকে যদি আমরা বর্ধিত করি তাহলে দেখব এই দিকে কোন একটা বিন্দু আছে যে বিন্দুতে কিন্তু এখানে চোখ রাখলে মনে হবে যেন ওই বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি আসছে তার মানে এই বিন্দু থেকে পি বিন্দু থেকে আসা প্রতিফলিত রশ্মিগুলি পি ড্যাশ বিন্দু থেকে কি হবে অপুষ্কৃত হবে তার মানে পি ড্যাশ বিন্দুতে পি বিন্দুর একটা অশোক বিম্ব তৈরি হবে এবং এটাকে যদি নিচে বর্ধিত করো তাহলে পি ড্যাশ পিউ ড্যাশ এই যে প্রতিবিম্বটা তৈরি হতে দেখলাম যেটা অসৎ বিম্ব সেটাই হলো পি কিউ বস্তুর প্রতিবিম্ব তাহলে এভাবে অবতল দর্পণ কিন্তু অসৎ বিম্ব তৈরি করতে পারে এক্ষেত্রে দেখো ছবিটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে খাতায় আটানোর পক্ষে অসুবিধা ছবিটা আরও সহজ হবে কিভাবে যদি এই পি কিউ বস্তুটাকে আরও ভেতরের দিকে দিয়ে দাও দেখি আরেকবার সেটা একে যে আমার এই ছড়িয়ে যাওয়া জিনিস আরও ভেতরে নিয়ে আসা যায় কি না फोकस दिए जालोक केंद्र बराबर आसलो से আলোক কেন্দ্র বরাবর এটা যেটা আসে সেটা ওই পথেই চলে যায় তাহলে এটা যদি আমরা আঁকি তাহলে এ পাশে যদি মিলিত করি তাহলে কিন্তু একটা বিন্দুতে মিলিত হবে সেই বিন্দুতে পি পি কিউ বস্তুর প্রতিবিম্ব পি ড্যাশ কিউ ড্যাশ উৎপন্ন হবে যাক এটা তোমরা স্কেলের সাহায্যে করলে আরও সুবিধে পাবে এটা হলো অবতল দর্পণে অসৎ বিম্ব গঠন সৎ বিম্ব গঠন এবার উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কেমন হয় সেটা আমরা দেখি উত্তল দর্পণের প্রতিবিম্ব এটা ফোকাস বিন্দু এটা বক্রতা কেন্দ্র এখানে আছে বস্তু বস্তু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল যে আরো কৃষিটা এসে পৌঁছাবে সেটা মনে হবে যেন কি ফোকাস থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে এবং পি বস্তু থেকে যে রশ্মিটা বক্রতা কেন্দ্রের দিকে যাবে সেটা কিন্তু ওই পথে ফিরে আসবে তাহলে এখানে যদি চোখ রাখা যায় মনে হবে যেন পি বস্তু থেকে যেমন আলো প্রশ্নী আসছে তেমনই পি বস্তু থেকে দর্পণে প্রতিফলিত আলো প্রশ্নী এমনভাবে আসবে মনে হবে যেন এরা পি ড্যাশ বিন্দু থেকে আসছে তার মানে পি বস্তুর একটা অসৎ বিম্ব পি ড্যাশ তৈরি হবে দর্পণের পেছনে এবং পি থেকে যদি আমরা প্রধান অক্ষের উপর লম্ব অঙ্কন করি তাহলে নিচে কিউ ড্যাশ বিন্দু পাবো তাহলে পি ড্যাশ কিউ ড্যাশ হলো পি কিউ বস্তুর 
सम्पूर्ण रेखा दिए आक जेगो आलोक रश्मि नए अर्थात दर्पण पेचने आज से डट डट लाइन दिए आक आलोक रश्मि गुते अवश्य तीर चिन्ह गो दिए दे कारण ये तीर चिन्ह गो जी ना दाओ नम्बर काटा जाए अवश्य तीर चिन्ह गो दिए देवे एबार देखो जे क्षेत्रगुल देख तीन टा क्षेत्र देख लगे देखल अवतल दर्पण के क्षेत्र जो वस्तु सी एवं एफ एर मजखने आज तक प्रतिबिम्बा होते देखल कि सदबिम्ब एवं आकटा क्षेत्र देखल जो अवतल दर्पण एफ एर भेतरे आ वस्तु तक आप पेलम क्यों दर्पण के पेचने प्रतिबिम्ब एक क्षेत्र एट पी कि्यू एट पी डैश किऊ डैश एवं एक क्षेत्र एट पी कि्यू वस्तु एट पी डैश किऊ डैश प्रतिबिम्ब तो एक क्षेत्र देखो जख प्रतिबिम्बा सत् तक क्योंकि प्रतिबिम्बा उल्टे गारे अवशीर्ष आख प्रतिबिम्बा असत् क्षेत्रिम्ब वस्तु समान है उत्तल दर्पण के क्षेत्र एकटाई केस कर लगभग उत्तल दर्पण के क्षेत्र वस्तु जेखने रखो सब समय असदबिम्ब तैरी है तेल एक नम्बर कथा बोल जो दर्पण के क्षेत्र सदबिम्ब सब समय अवशीष है असदबिम्ब सब समय समशीष है दो नम्बर कथा हल उत्तल दर्पण के क्षेत्र उत्तल दर्पण के क्षेत्र क्यों सब समय असदबिम्ब ही पा कई सदबिम्ब पावा जाए ना तमें उत्तल दर्पण क्योंकि एकटाई केस कंतु अवतल दर्पण के क्षेत्र केस देखल ये एक केस देखल इचाड़ाओ आो विभिन्न क्षेत्र पावा जाए से क्षेत्रगुल एक आलोचना कर देखो एक क्षेत्र परिष्कार वस्तु जदि फोकस दूरत कम दूरत थे तेल प्रतिबिम्बा पावा जाए असदबिम्ब एवं अवश्य से समशीर्ष है एबार् क्षेत्रगुल अवतल दर्पण रश्मि चित्र अवतल दर्पण रश्मि चित्र एन अवतल दर्पण के क्षेत्र विविशदे एक देखी वस्तु कथाय थे प्रतिबिम्ब कथाय तैरी है और प्रतिबिम्बे प्रकृति कैमन है अवतल दर्पण प्रधान अक्ष मन कर फोकस बिंदु फोकस बिंदु द्विगुण दूर मन कर वक्रता केंद्र एवं एबार मन कर वस्तुटी वक्रता केंद्र थे के दूरे आर्था वस्तु दूरत जदि यू है तेल ये कि हे जिन बड़ कीसर थे बड़ो एफर थे बड़ो एफ एर द्विगुण टॉस एफर थे बड़ो तू ग्रेटर दें टॉस एफ यदि है तो प्रधान अक्षर समान जो आलोक रश्मि जाता दर्पण प्रतिफलन पर फोकस बिंदु दिए फिर आसें जे आलोक रश्मिटा फोकस बिंदु दिए जाता दर्पण आपतन पर प्रतिफलित तो हुए प्रधान अक्षर समान एक क्षेत्र देखो यो प्रतिफलित तो रश्मि कंतु ये एक बिंदुते मिलित तो हे वस्तु जदि पी किऊ है तेल मन करी पी डैश बिंदुते मिलित हो पी डैश थे जदि 
लम्ब आँखी प्रधान अक्षर ऊपर तेल पी डैश किऊ डैश हो पी किऊ वस्तुर प्रतिबिम्ब एक क्षेत्र में एक क्षेत्र प्रतिबिम्बे दूरत जो भि है तेल भि जिन भि जिन टॉस एफर थे कम होफर थे बसि हमने वस्तुटा प्रतिबिम्ब कथाय तैरि प्रतिबिम्ब तैरि वक्रता केंद्र और फोकस मजखने एवं प्रतिबिम्बे प्रकृति की हे वस्तु तुलन प्रतिबिम्ब कोट हेलेबिम्बार आकार खरबाकृति प्रतिबिम्बा की सोजाना उल्टो उल्टो हेले अवशिष्य एवं प्रतिबिम्बा कि जीतु आलोक रश्मि मिलित होतीबिम्बा एक क्षेत्र में सदबिम्ब ते सदिम्ब खरबाकृति अवशिष्य तीनटा जिन हल प्रतिबिम्बे प्रकृति तेलिम्ब कथाय वक्रता केंद्र फोकस मजखान प्रतिबिम्बर प्रकृति कैमन सदबिम्ब खरबाकृति अवशिष्य यहाँ एक नम्बर केस जो वस्तुटी वक्रता केंद्र थे दूरे आर दो नम्बर क्षेत्र देखी दो नम्बर क्षेत्र की हे वस्तुटी ठीक वक्रता केंद्र ओपरे जदि था घटना घटे से देखते जा एफ सी वस्तुटी कथाय ठीक वक्रता केंद्र ओपरे तमें वस्तु दूरत यूएर मान एब एकदम टॉस एफर समान वस्तुटा जी टॉस एफर समान है तो देख एक प्रधान अक्षर समान आलोक रश्मि जदि आसे रश्मि अनुसरण पद्धति तेल से दिक दिए जाए फोकस बिंदु दिए जाए एक आलोक रश्मि जेटा फोकस बिंदु दिए आसा प्रतिफलित हो कधान अक्षर समान फिर आसमें एक क्षेत्र क्यों वस्तुर प्रतिबिम्ब कथाय तैरी है जेखने वस्तु थकबे से ही प्रतिबिम्ब तैरी है छविटा तुम्हारा जो आँकबे ये नलेजा माथाय रखे छवि ए रखम आँकते है से अनुजय छवि क्योंकि अभ्यस मिलिए देवे काटा कम्पास दिए आँकते पर क्षेत्र सामान्य त्रुटि थे मिले ना हमें आगे थे जी प्रतिबिम्बा एखने ही आनते है तई अनुपाते ही क्योंकि छवि एके तुम्हारा यह अभ्यस कर एक क्षेत्र में प्रतिबिम्बा से तैरि हलो तमें भियर मान कत यूएर मान जो टॉस एफ भियर मानो टॉस एफ तमें प्रतिबिम्ब कथाय तैरि वक्रता केंद्र ऊपरे कख जख वस्तु वक्रता केंद्र वस्तु जख वक्रता केंद्र ओपरे तक आपबिम्ब कह वक्रता केंद्र ओपरे प्रतिबिम्बे प्रकृति एखने देखो आलो प्रसिद्ध तो कि मिलित हो तेने सदबिम्ब तरपर एखने कि वस्तुता जो बड़ो प्रतिबिम्ब तड़ो तमें खरबाकृति ना बड़ो ना तेज समान कार समान वस्तुर समान प्रतिबिम्ब एखे कि पासी वस्तुर समान पासी एवं प्रतिबिम्बा एखे कि उल्टे गतिबिम्ब कवशिष्य ही पासी हलो सब ये तीनटे हलो प्रतिबिम्बे प्रकृति तो ये दो नम्बर क्षेत्र हल ए तीन नम्बर क्षेत्र आसि ए वस्तुता और सामने एगिए जाए एगिए गए कथाय दाड़ा ये वक्रता केंद्र और फोकस दूरत माझामाझी ये आँकब ए बारे वस्तुटी ठीक है सी ए हलो एफ एवं वस्तु आई वस्तु जी एखे थे तेल प्रधान अक्षर समान जो आलो कृषिता जाए कौन दिक दिए फिरत आस फोकस बिंदु एवं जेटा फोकस बिंदु दिए जाए कौन दिखे फिरत आस प्रधान अक्षर समान एरा कि बिंदुते मिलित है 
তাহলে পি বিন্দুর একটা প্রতিবিম্ব পি ড্যাস কোথায় তৈরি হবে এখানে তৈরি হবে এবং এই পি ড্যাস থেকে যদি একটা লম্ব প্রধান অক্ষের উপর আঁকি সেটাই হবে কি কিউ বিন্দুর প্রতিবিম্ব কিউ ড্যাস তার মানে পি কিউ বস্তুর প্রতিবিম্ব পি ড্যাস কিউ ড্যাসটা এইখানে তৈরি হলো তাহলে বস্তু দূরত্ব ইউ এখানে কি বস্তু দূরত্ব ইউ এখানে হলো ইউটা এফের থেকে বড় কারণ এই এফের থেকে বেশি দূরত্বে আছে বস্তুটা এইটুকু হলো কি বস্তু দূরত্ব তাহলে বস্তু দূরত্বটা এফ এর তুলনায় কি বড় তাহলে ইউ হলো এফ এর থেকে বড় কিন্তু টু এফ এর থেকে ছোট তার মানে বস্তুর অবস্থান এবার কিন্তু কি বক্রতা কেন্দ্র ও ফোকাস দূরত্বের মাঝখানে বস্তু যখন বক্রতা কেন্দ্র ও ফোকাস দূরত্বের মাঝখানে আছে তখন প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হলো প্রতিবিম্বটা অনেক দূরে চলে গেল কত দূরে এফ দূরত্ব টু এফ দূরত্ব তার থেকেও দূরে তাহলে ভি এর মানটা কি হচ্ছে এখানে ভি এর মান হচ্ছে গ্রেটার দেন টোয়াইস এফ তার মানে প্রতিবিম্ব কি হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্রের থেকেও দূরে প্রতিবিম্ব বক্রতা কেন্দ্র থেকেও দূরে তৈরি হচ্ছে এবং প্রতিবিম্বে প্রকৃতি এক্ষেত্রেও আলোক্রশি একটা বিদ্যুতে মিলিত হয়েছে তার মানে সদবিম্ব এবং প্রতিবিম্বটা কি এবার বস্তুটা এতটুকু প্রতিবিম্বটা এত বড় তার মানে প্রতিবিম্বের আকার কি বড় এবং আকারটা কি এবারও উল্টানো তার মানে এবারও অবশিষ্য প্রতিবিম্বের প্রকৃতি পাচ্ছে এই ক্ষেত্রে সদবিম্ব বড় এবং অবশিষ্য এবার এটা ছিল আমাদের এক দুই তিন নম্বর কেস এটা ছিল তিন নম্বর কেস তিন নম্বর ক্ষেত্র এবার চলে আসছে চার নম্বর ক্ষেত্রে চার নম্বর ক্ষেত্রে কি করব এই বস্তুটাকে আরো এগিয়ে দিব এগিয়ে দিয়ে কোথায় নিয়ে যাব ফোকাসের উপরে নিয়ে যাব এটা হলো এফ এটা হলো সি বস্তু আছে একদম এফ এর ওপরে তাহলে এখান থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল যে আলোকরশিটা সেটা কোন দিক দিয়ে যাবে ফোকাস হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আলোক কেন্দ্র বরাবর সোজা যেটা দিয়ে গেছে সেটা ওই পথেই ফিরে আসবে এবার ফিরে আসলে কি ঘটনা দেখা যায় যেটা এই বরাবর আলোকরশি গেছে সেটা যেহেতু ওই বরাবরই ফিরে আসছে এই প্রতিফলিত রশ্মি দুটো একটা ফোকাস দিয়ে আসা রশ্মি একটা বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে আসা রশ্মি এই দুটো রশ্মি কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল হয় যখন বস্তু ফোকাসে থাকে তখন প্রতিফলিত রশ্মি দুটো কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল হয় তার মানে এগুলো এ পাশেও কোথাও মিলবে না এ পাশেও কিন্তু কোথাও মিলবে না তার মানে মিলবে না মানে তখন আমরা মিলবে ধরে নিতে পারি কোথায় মিলবে অসীম দূরত্বে মিলবে অনেক অনেক দূরে মিলবে তার মানে বস্তুর আকারটা কি হবে অনেক অনেক বড় তাহলে অনেক বিবর্ধিত বস্তু পাবো আমরা অনেক বড় বস্তু পাবো এবং এই ক্ষেত্রে যদি এই পাশে মেলে ধরে নেই তাহলে হবে সদবিম্ব এবং এই পাশে যদি ধরে নেই তাহলে হবে অসদবিম্ব দুটোই ধরে নেওয়া যায় তার মানে এই ক্ষেত্রে সদবিম্ব কি অসদবিম্ব সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না কিন্তু একই রকম ভাবে যদি সদবিম্ব হয় তাহলে অবশিষ্য হয় আর যদি অসদবিম্ব হয় তাহলে কিন্তু সমশীর্ষ হয়ে যাবে তার মানে প্রতিবিম্ব এ পাশে আসছে ধরে নিলে প্রতিবিম্বটার মাথা উপরে থাকবে তার মানে সদবিম্ব বস্তুর মাথা উপরে প্রতিবিম্বের মাথা উপরে মানে কি সদবিম্ব আবার বস্তুটি যদি এই পাশে আছে ধরে নেই তাহলে কি হবে বস্তুর মাথা নিচে চলে যাবে তার মানে প্রতিবিম্বের মাথা নিচে চলে যাবে তার মানে বস্তু যেদিকে বুক করে আছে মাথা উপরে আছে প্রতিবিম্বের মাথা নিচের দিকে তার মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অবশিষ্য পাবো তো যাক এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে কিন্তু একটা কথা সেটা হলো বস্তু কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব অসীমে তৈরি হবে তাহলে বক্রতা কেন্দ্র থেকে দূরে কত দূরে এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে অসীমে তাহলে ভি এর মান কত হয়ে যাবে প্রতিবিম্ব দূরত্বের মান হয়ে যাবে ইনফিনিটি কখন ইনফিনিটি হবে 
যখন ইউ এর মান এফ অর্থাৎ বস্তু ফোকাস দূরত্বে অবস্থান করে তখন প্রতিবিম্ব অসীমে তৈরি হবে প্রতিবিম্বের বিবর্ধনের মানও হবে অসীম প্রতিবিম্বটা যথেষ্ট বড় হবে এবং এটাকে সদবিম্ব অসদবিম্ব দুটোই ধরা যায় সমশীর্ষ অসম অবশিষ্য দুটোই ধরা যায় এবার আসি এই বস্তুকে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দেই তাহলে কি ঘটনা ঘটবে বিন্দু বক্রতা কেন্দ্র বস্তু আছে এইখানে বা আরেকটু ভিতরে ঢুকিয়ে দাও বস্তু আছে এইখানে তাহলে এবার প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি তারা কি দিয়ে যাবে ফোকাস দিয়ে যাবে এবং আলোক কেন্দ্রগামী আলোক রশ্মি তারা কি হবে ওই পথেই চলে যাবে তার মানে একটু আগে ওই ছবিটা এঁকেছিলাম তার মানে এই পাশে কিন্তু এরা কখনোই মিলিত হবে না কারণ যত যাবে তত পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে এই ধরনের রশ্মিকে বলা হয় পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অপ সারি রশ্মি খারাপ লোকেরা বন্ধুত্ব রাখতে পারে না একটা আরেকটার সাথে থেকে দূরত্বে চলে যায় খারাপ দেবতা মানে অপ দেবতা তাই খারাপ রশ্মি মানে অপ সারি রশ্মি আর ভালো রশ্মি মানে যারা কাছে কাছাকাছি চলে আসতে থাকে এই ধরনের রশ্মিকে বলি আমরা অভিসারী রশ্মি আর এই ধরনের রশ্মিকে আমরা বলি অপসারী রশ্মি তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো পাচ্ছি অপসারী রশ্মি পাচ্ছি এ পাশে তার মানে এ পাশে এদের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নাই অসীমেও নাই তাহলে এখানে যদি চোখ রাখি তাহলে মনে হবে যেন এরা এই পাশে কোন একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে পি কিউ বস্তুর প্রতিবিম্ব পি ড্যাশ কিউ ড্যাশ সেখানেই তৈরি হবে এটা হলো যখন বস্তু দূরত্ব ইউ সেটা কি এফের থেকেও কম যখন ইউ লেস দেন এফ তখন ভি এর মান কি হচ্ছে ভিটা ওই দিকে কোথায় হচ্ছে তার কোনো নির্দিষ্ট দিকের দরকার নেই তেমন ভিটা তখন ঠিক উল্টো দিকে হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হচ্ছে প্রতিবিম্ব অবস্থান যদি বলো প্রতিবিম্ব দর্পণের পেছনে হবে এতক্ষণ সব প্রতিবিম্বগুলো দর্পণের সামনে হচ্ছিল এবার দর্পণের পেছনে প্রতিবিম্ব পাবো এবং প্রতিবিম্বটা কি হবে এবার আর সৎবিম্ব থাকবে না হয়ে যাবে অসৎবিম্ব কারণ দর্পণের পেছনে পর্দা রাখা যায় না তার মানে পর্দায় ধরা যাচ্ছে না এক্ষেত্রে আলোকরশি মিলিত হচ্ছে না আলোকরশি একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে মানে অপসৃত হচ্ছে অপসৃত হলেই অসৎবিম্ব হয় এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা সবসময় বস্তুর থেকে কি হবে বড় হবে তাহলে আকারে বড়ও বলতে পারো বা এটাকে বলতে পারো যে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত পাবো এবং প্রতিবিম্বটা কি বস্তুর মাথা যেদিকে প্রতিবিম্বের মাথাও প্রতিবিম্বের মাথাও সেদিকে বস্তুর মাথা উপরে করে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবিম্ব মাথা উপরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে প্রতিবিম্ব কি হবে সমশীর্ষ এটা আমরা বলেওছি যখনই দেখবে এখানে অসৎবিম্ব সমশীর্ষ পাওয়া যায় এবং যখনই দেখবে এখানে সৎবিম্ব তখন এখানে অবশিষ্ট পাওয়া যায় এটা দর্পণের ক্ষেত্রে একটা দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের একটা বৈশিষ্ট্য তো এই ছিল উত্তল এবং অবতল দর্পণে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তার রশ্মিচিত্র অঙ্কন প্রয়োগমূলক প্রশ্নে এটা থাকতে পারে তিন থেকে চার নম্বরও থাকতে পারে কখনো তো এরপরে চলে আসি এই যে অবতল দর্পণ দেখলাম উত্তল দর্পণ দেখলাম এই দর্পণগুলোর বিভিন্ন ব্যবহার অবতল দর্পণ কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হতে পারে দেখো অবতল দর্পণ সাধারণত কোনো একটা আলোক উৎসের যদি পেছনে রাখা যায় তাহলে সেই আলোক উৎস থেকে প্রতিফলিত আলোগুলো কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল হয় এরকম সমান্তরাল রশ্মির উৎস কিন্তু সেক্ষেত্রে পাওয়া যাবে তাই টর্চ লাই লাইটের পেছনে রিফ্লেক্টার গ্লাস হিসাবে রিফ্লেক্টার আয়না হিসাবে এই ধরনের অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় আর অবতল দর্পণ কোথায় ব্যবহার করা হয় অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম যে অবতল দর্পণের খুব কাছে যদি বস্তু থাকে তাহলে বস্তুর একটা কি পেছনে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা যায় অবতল দর্পণের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা 
दाँत डाक्त के देखी कतगुल स्टिक तरह सामने एक आयना बसानो से दाँतर भेतरे दिए डाक्त दाँत के देखे से अवतल दर्पण एवं दाँतर जो प्रतिबिम्बा देखे से दाँतर आकार अनेकटा बड़ो देखे जार फिर से भलोभ बुझते परे दाँते कथा ठीक की समस्या हो मैंने दंत चिकित्सक दर्पण हिसाब से अवतल दर्पण व्यवहार कर दर्प दंत चिकित्सक आकटा जगह अवतल दर्पण व्यवहार कर मुख्य विवर भेतरे आलो फेले तक आलो रिफ्लेक्टर हिसाब अवतल दर्पण व्यवहार कर क्योंकि ओ क्षेत्र आलो कूत्सा रखे फोकसे तमें वस्तु था फोकसे और क्षेत्र क्यों वस्तु मान दाँत से फोकस दूरत कम दूरत रखे दंत चिकित्सक एम भाव से ही दर्पण धरे जिन दाँत फोकस दूरत कम दूरत थे जार फिर से एक विवर्धित असदिम्ब तैरी है और दाँतर ओषुटा भलोभ बोझा जाए जा तेरे दंत चिकित्सक अवतल दर्पण व्यवहार कर रिफ्लेक्टिंग ग्लस हिसाब से अवत रिफ्लेक्टिंग मिरर हिसाब से अवतल दर्पण व्यवहार कर होते तरपर एबार उत्तल दर्पण व्यवहार आसे उत्तल दर्पण साधारण स्ट्रीट लाइटर मध्य व्यवहार कर रकम पेचने स्ट्रीट लाइटे कि जे रिफ्लेक्टिव मिरर का पेचने थे से उत्तल है जार फिर से खान जो आलोगो इसे पोछाय से आलोगो क्यूँ चार दिखे छड़िए पड़े यही रकम स्ट्रीट लाइटर जो रिफ्लेक्टिंग मिरर का व्यवहार कर नीचे जो बाल्ब था बाल्ब थे आसा आलोगो ये गए ये नीचे आलोटा अनेकटा जैगा जुड़े छड़िए पड़े तई रास्तार अनेकटा अंश देखा जाए यही उत्तल दर्पण व्यवहार कर स्ट्रीट लाइटर ओपरे एबार उत्तल दर्पण आकटा व्यवहार कि आप बैके जे रेयर भिव मिरर व्यवहार करी अर्थात पेचन देखार आए ना शुद्ध गाड़ी बैके ना गाड़ी व्यवहार करी बड़ो बड़ो बस व्यवहार कर बस ड्राइर पेचनर जैगा देखार जो ये आयनागुलो देखे धरे देखे माजखान क्योंकि तो उँचू है और चारपाश की है नीचू है तमें यहाँ कि तरा उत्तल दर्पण व्यवहार कर यही उत्तल दर्पण व्यवहार कर ले असुविधा कि असुविधा उत्तल दर्पण क्षेत्र क्यों प्रतिबिम्बगलो आकार छोटो छोटो है देखो ओई बैकर जो ग्लसटा आखने गए देखे पेचनर जिनगुल अपेक्षाकृत छोटो छोटो देखा जाए तो तत्सत्वे क्यों ये व्यवहार कर कारण छोटो छोटो देखा जावर फले पेचनर अनेकटा अंश जुड़े देखा जाए पेचने जोटा जैगा आ समतल दर्पण व्यवहार कर ले जोटा पेचनर जैगा देखा जित तरह बसि जैगा देखा जाए तारे बस दृष्टि क्षेत्र बाड़ान रेयर भिउ मिरर हिसाब से क्योंकि उत्तल दर्पण व्यवहार करी एक छवि एके रश्मि चित्र एके बोझार चेष्टा करी जदि एखे एक समतल दर्पण यटुकु थे यान आलो एस पड़े एवं आलोगो ये हमार चोखे पड़े तमें चोख कतटुकु जैगा देखते युकु जैगा देखते एबारे जदि एटुकु कम उत्तल दर्पण व्यवहार करी तेल ये देखो यम्ब एवं एखे कि अभिलम्ब तेल यही बराबर को रश्मिटा आसें यही पास आसा रश्मिटा ये आसें यही बराबर को रश्मिटा आस चोखे यहीखान आसा रश्मिटा यही बराबर आसें आगे दृष्टिक्षेत्र कतटुकू छो यतटुकू छो और एन दृष्टिक्षेत्र कतटा बड़ो हो गो यतटा बड़ो हो गो आगे पिछने युकु जैगा देखते पड़ता एन पिछने युकु जैगा देखते पर मैं ये कि हे समतल दर्पण जैगे उत्तल दर्पण व्यवहार कर ले दृष्टिक्षेत्र प्रसारित होधा कि प्रतिबिम्बा आकार छोटो हो जाए जार फिर ट्रकटा हम पेचने तुम्हार बैकर पेचने अनेकटा चले आस तुम ट्रकटा के देखते छोटो तुम्हें भावच ना ट्रक हमार बैकर थे अनेक अनेक दूरे आ जार फले कम एक भूल होते भूलटा जान ना तर रियल भिउ मिडर गाए कब समय लिखे देवा था तुम्हें जे प्रतिबिम्ब वस्तु देखते वस्तुता क्यों तुम्हें जतटा का भाच 
যতটা দূরে ভাবছো তত দূরে নেই তার থেকে বেশি কাছে আছে অবজেক্ট আর ক্লোজার দেন ইট অ্যাপিয়ার যেমন দেখায় তার থেকেও কিন্তু বস্তুটা আরও বেশি কাছাকাছি আছে এটা মাথায় রাখতে হয় তো আর আরেকটা বলেছি কি সেটা হলো দাড়ি কাটার আয়না এইটাও কি করি আমাদের মুখটা দাড়ি কাটার সময় কি করি অবতল দর্পণের খুব কাছাকাছি রাখি তার মানে বস্তু আমাদের মুখমণ্ডল সেটা কিন্তু ফোকাস দূরত্বের থেকে কম দূরত্বে থাকে যার ফলে অবতল দর্পণের পেছনে একটা আমাদের মুখের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখতে পারি যার ফলে দাড়ি কাটা সহজ হয় এই জন্য দাড়ি কাটার আয়না হিসাবেও কিন্তু অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় এই ছিল উত্তল দর্পণের বিভিন্ন ব্যবহার অবতল দর্পণের বিভিন্ন ব্যবহার তবে আরেক প্রকার দর্পণ আছে অধিবৃত্তীয় দর্পণ সাধারণত অধিবৃত্তীয় দর্পণও কিন্তু রিফ্লেক্টিং মিরর হিসাবে ব্যবহার করা হয় এইরকম অধিবৃত্তাকার দর্পণ এই রকম দর্পণ বর্তমানে ব্যবহার করা হয় এবং অধিবৃত্তে নাভিতে থাকাই থাকে আলোকুৎস এবং এই ক্ষেত্রে যে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো পাবো সেটা অবতল দর্পণের থেকেও বেশি বেশি সমান্তরাল হয় তাই সার্চ লাইটে কিন্তু উন্নত সার্চ লাইটে অবতল দর্পণের পরিবর্তে অধিবৃত্তাকার দর্পণ ব্যবহার করা হয় তো আলোকের প্রতিফলন এবং বিভিন্ন দর্পণ সংক্রান্ত আলোচনার এটুকুই ছিল আলোচ্য বিষয় এর পরের দিন আমরা আলোচনা করব আলোর প্রতিসরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবে